కాబట్టి మంత్రి వరకు మనకు ఆసక్తిని ఇస్తుంది రైట్ సార్ జై భారత్ నేషనల్ పార్టీ మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేసింది సార్ విభజన హామీల సాధనే ధ్యేయం అని చెప్పేసి ప్రత్యేక హోదా ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కు విభజన హామీల సాధనే మా ధ్యేయం అప్పు అవినీతి డ్రగ్స్ రౌడీయిజం పర్యావరణ విధ్వంసం లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి రెండు పేజీల మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు సార్ నిజంగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది సహజంగా ఎవరైనా కోరుకున్నది లేకపోతే అయితే ఈ మేనిఫెస్టోలో కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ అంశాలు కూడా ఉన్నాయి మనకు వెరీ ఇన్నోవేటివ్ అంశం ఏంటంటే గ్రామ ప్రతి గ్రామంలో పరిశ్రమలు ఉన్నాయి అంటే రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ అనే కాన్సెప్ట్ తెచ్చారు సో ఇది మీకు చైనా అనుభవం కూడా రూరల్ బిజినెస్ డెవలప్ అయ్యాక రూరల్ ఇండస్ట్రీ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్తోనే ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అని అనుకుంటారు కానీ చిన్న మధ్య తరహా సూక్ష్మ పరిశ్రమలు ఒక గ్రామము పారిశ్రామిక యూనిట్గా ఒక మండలం ఒక పరి మండలానికి ఒక పెద్ద పరిశ్రమ సారీ ఒక నియోజకవర్గానికి ఒక పెద్ద పరిశ్రమ ప్రతి గ్రామానికి అనుబంధంగా పరిశ్రమలు అది అంటే రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక డీసెంట్రలైజ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది ప్రామిస్ చేశారు అది చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రామిస్ నిజంగా అది అమలైతే జాబ్లెస్ గ్రోత్ ఉండదు ఇప్పుడు మన దేశంలో పారిశ్రామికీకరణ జరుగుతుంది కానీ అది ఉపాధి రహిత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అంటే జాబ్లెస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ సో వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడులు ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పదివేల కోట్ల పెట్టుబడులు అంటారు కానీ అందులో పట్టమని వంద మందికి ఉద్యోగాలు దొరకవు సో అందువల్ల అది సంపద సృష్టించబడుతుంది కానీ సంపద పంపిణీ కాదు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ కాదు డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ కావాలి అంటే డీసెంట్రలైజ్ క్యాపిటలిజం కావాలి ఒక వికేంద్రీకృత పారిశ్రామిక రంగం కావాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వనరులను ఉపయోగించుకొని ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మానవ వనరులను సహజ వనరులను ఆర్థిక వనరులను ఉపయోగించుకొని అక్కడున్న ముడి సరుకుల్ని ముడి పదార్థాలని నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు కనుక ఎమర్జ్ కాగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ చాలా అవసరం అందువల్ల డెఫినెట్గా జేడీ లక్ష్మణ గారిని ఆ మేనిఫెస్టోలో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ అంశాలు పెట్టినందుకు అభినందించాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు తమిళనాడు ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుంటే తమిళనాడు ఇండస్ట్రియలైజ్ స్టేటే కాదు తమిళనాడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో మీకు స్మాలర్ అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ అందులో సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు ఎక్కువ అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ అనే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయిపోతాడు అంటే ఒక చేతి వృత్తుల వాళ్ళు రకరకాల వృత్తులు చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న చిన్న పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఇవ్వాలి అయ్యారు అందువల్ల తమిళనాడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మోడల్ చూస్తే మనకు కష్టం అవుతుంది అందుకే తమిళనాడు ఈజ్ ఎ వెరీ రోబస్ట్ స్టేట్ మీరు దాని ఆర్థిక పరిస్థితి సమర్థవంతంగా ఉంటుంది సంక్షేమ పథకాలు కూడా చాలా ఎక్కువ అమలవుతాయి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అర్బనైజేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పట్టణాల్లో నివసిస్తారు అందువల్ల తమిళనాడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ యొక్క ఫలితాలు ప్రజలకు ఎక్కువగా పర్కలిట్ అయ్యాయి అందువల్ల ఈ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ కాన్సెప్ట్ చాలా అప్రిషియబుల్ కాన్సెప్ట్ రెండవది ఉప అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ అడిగారు అంటే పట్టణ ఉపాధి హామీ పథకం అని సో ఇది చాలా కాలంగా ఉన్న డిమాండ్ ఎందుకంటే గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అమలయ్యాక అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఎందుకంటే అర్బన్ పూర్ చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు మీకు ఏ నగరమైనా తీసుకోండి పట్టణం మహానగరం తీసుకోండి అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్గా మారిపోయింది ఎందుకంటే నగరాలు పట్టణాల్లో స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే అందులో ఇప్పుడు మన నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న దశలో సో చాలా నైపుణ్యం ఉన్న వారికి మాత్రమే ఉపాధి దొరుకుతుంది అందువల్ల అర్బన్ ఏరియాస్లో రకరకాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం ఉంటుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది అందువల్ల అర్బన్ నెసెసిటీస్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్కు అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో ఉచితంగా పట్టణ ఉపాధి ఇవ్వమని అనడం లేదు అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ను కనుక లింక్అప్ చేయగలిగితే అర్బన్ పావర్టీని మనం గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు అందువల్ల ఈ మేనిఫెస్టోలో ఆ అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కూడా ప్రపోజ్ చేశారు మూడవది ఆసక్తికరం ఏంటంటే నాలెడ్జ్ హబ్ అన్నారు ప్రతి మండల స్థాయిలో కూడా ఒక నాలెడ్జ్ సొసైటీని క్రియేట్ చేయడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎకానమీ ఆర్థిక వనరుల పైన సహజ వనరుల పైన మాత్రమే ఆధారపడి లేదు ఎకానమీ మానవ వనరుల పైన ఆధారపడి ఉంది అందువల్ల మానవ వనరుల సృష్టి వల్లనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందగలుగుతుంది కారణం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్న ప్రత్యేకత కూడా మీరు అదే మీరు ఇవాళ ఆంధ్రులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకు ఉండగలిగారు దానికి కారణం మానవ వనరులు అందువల్ల హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ను నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ప్రిపేర్ చేయాలి 
అంటే వాళ్ళలో నైపుణ్యం క్రియేట్ చేయడం కానీ అనేక రకాల అంశాలు అందువల్ల ప్రతి మండలంలో ఒక నాలెడ్జ్ అబ్ ఏర్పాటు చేసి వారిని నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఇంటగ్రేట్ చేసే పని చేస్తామన్నారు సో అది చాలా అట్ ఇన్నోవేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ నాలుగవది ఏంటి అంటే తీర ప్రాంత ఎకానమీ సో మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్న ఒక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం ఉంది సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు తీసుకోండి సింగపూర్ తైవాన్ ఇలా అనేక దేశాలు తీసుకోండి సో ఒక తీర ప్రాంతం ఉన్న వారికి ఉండే ఒక ప్రధానమైన అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో ఆ మెరాయిడ్ ఇకో సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇన్న సీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇకో సిస్టమ్ ఉంటుంది ఎక్స్పోర్ట్ ఇకో సిస్టమ్ ఉంటుంది వీటిని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థను పరిపుష్టి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల నాలుగవది వివిధ రకాల పర్యాటక రంగం రిలీజియస్ స్పిరిచువల్ అడ్వెంచర్ ఇలా రకరకాల టూరిజాన్ని కూడా మేము అభివృద్ధి చేస్తామని మేనిఫెస్టో చెప్పారు చాలామంది తక్కువ అంచనా ఉంటారు టూరిజం బట్ టూరిజం ఈజ్ ఎన్ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది డీసెంట్రలైజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో అక్కడున్న ప్రాంత అభివృద్ధి కూడా దోహదం చేస్తుంది అందువల్ల మేనిఫెస్టోలో ఇక మంచి విద్య ఆ వైద్యము ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలు ఇలాంటి అంశాలు కూడా సహజంగానే ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉచితాల పైన ప్రత్యేకంగా ఉన్నట్లేదు అందువల్ల ఏదో మేము డబ్బులు పంచుతాం బట్ అనొక్కుతాం ఒకరికొకరు పోటీ పడి నువ్వు ఒక్కరికి ఇస్తామే ఇద్దరికి ఇస్తాం అనేటువంటి ఆ కాంపిటేటివ్ పాపులిజం ట్రాప్లో పడలేదు జడి రక్షణ అన్న మేనిఫెస్టోలో అందులో కాంపిటేటివ్ పాపులిజానికి దూరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ హక్కుల్ని అసర్ట్ చేస్తూ ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల్ని ఇన్నోవేటివ్ డెవలప్మెంట్కు ఇన్నోవేటివ్ ఎకానమీకి ఒక రకంగా పునాదులు వేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఈ మేనిఫెస్టోలో కనబడుతుంది చిన్న పార్టీ కావచ్చు కొత్త పార్టీ కావచ్చు కానీ ఒక పొలిటికల్ స్పియర్లో కొన్ని ఐడియాస్ను ప్రవేశపెట్టగలిగితే అది చిన్న పార్టీ అయినా బలం లేని పార్టీ ఆ బలం ఉన్న పార్టీతో సంబంధం లేదు కొత్త పార్టీ అయినా ఒక ఐడియాస్ను కొన్ని ఐడియాస్ను పొలిటికల్ స్పేస్లో ప్రవేశపెడితే అది అనివార్యంగా ఆ ఐడియాస్ కనుక ప్రజలు ఆమోదం పొందితే అది ఇతర పెద్ద పార్టీలకు కూడా అనివార్యం అవుతుంది దానివల్ల ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది అందువల్ల జేడి రక్షణ అన్న మేనిఫెస్టో పైన ఎందుకు చర్చించడు ఆ పార్టీ ఏమైనా రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందా ఈ మేనిఫెస్టో అమలు చేస్తుందా అని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అమలు చే అధికారాన్ని వచ్చే అవకాశమే లేనప్పుడు జేడి లక్షణ ముఖ్యమంత్రి కానప్పుడు ఈ మేనిఫెస్టోతో ప్రయోజనం ఏంటి మేనిఫెస్టో పైన ఇంత చర్చ ఏంటి అని ఎవరైనా అడగచ్చు కానీ దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒక పార్టీ ఒక నాయకుడు అధికారంలోకి వస్తుందనే మేనిఫెస్టోలు పెట్టడం ఒక మేనిఫెస్టో కొన్ని డెవలప్మెంట్ ఐడియాస్ను ప్రజల ముందు ఉంచుతుంది రాజకీయ డిస్కోర్స్లో ప్రవేశపెడుతుంది సో ఆ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్లో ఒక్కసారి ప్రవేశపెట్టాక అది ప్రజల ఇమాజినేషన్ కనుక క్యాచ్ చేయగలిగితే ఎందుకంటే మీడియాలో చర్చ వస్తుంది సోషల్ మీడియాలో చర్చ వస్తుంది ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు విశ్లేషించాడు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఐడియాస్కు పొలిటికల్ ఇమాజినేషన్ క్యాచ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా అది ప్రధాన రాజకీయ శ్రవంతిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది అందుకే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎవరు అది కాదు నేను చెప్పిన కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా చాలా ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సో దాని మీద మనం ఫుల్ ఫెక్చర్గా మాట్లాడడం లేదు కనుక కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాను సో ఈ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ పొలిటికల్ డిస్కోర్స్లోకి ప్రవేశిస్తే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది కదా ఖచ్చితంగా సార్ ఒక అలాంటిది ఒకటి విద్యార్థులకు వృద్ధులకు దివ్యాంగు 